a semente que tem na sua mão você pode morrer no nível em que você está e jejuar até emagrecer Deus responde às sementes mesmo Abraão Abraão, era, Abraão não era amigo de Deus tornou-se amigo de Deus quando Deus disse dá-me o teu filho o melhor que você tem e Abraão quando queria dar o filho Deus disse agora vi a tua fé agora você é meu amigo e trouxe um carneiro Qualquer relacionamento com Deus é selado para alguma coisa. O que você já deu de melhor a Deus? Então, vir à igreja só, orar, ou vir para ver para casa, não vai mudar a sua vida. Vai salvar a sua alma, mas não vai mudar a sua vida. Porque você não é parceiro ainda. Não é pilar ainda. Há certas bênçãos que Deus nunca vai dar quando você não semeia. É um facto na Bíblia. Nós lemos sobre este homem de Deus, Isaac. Havia fome em Gerar. Não havia água, poços fechados. Por isso que Deus disse a ele, não saia deste país. Há crise, mas neste mesmo país, Moçambique, Gerar, Moçambique, não saia de Moçambique, Gerar. Eu vou te abençoar aqui mesmo, em Moçambique, não, em Gerar, em Canaã. Ninguém percebeu. E ele semeou. Na mesma terra, onde outros semeavam, não apanhavam nada. Ele semeou e colheu 60%, 100%. O homem foi tão abençoado, ficou tão rico em camelos, em, em, em cabritos, em ovelhas, até que o rei daquele lugar, Abmelec, ficou assustado. Fez uma conferência e disse, homem oh, Deus, por favor, chame me a pedir, não, não, não nos faça nenhum mal. O homem ficou tão rico, tão rico, que inclusive os grandes daquela terra, não, não nos faça nenhum mal. Nós vimos, nós reconhecemos que Deus está consigo. O nosso relacionamento com Deus foi selado por uma dádiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que disse ao mundo, mundo, eu vos amo. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se apaixonou pelo mundo e começou a cantar para o mundo, bater palmas para o mundo. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele veio visitar o mundo e apertou a mão das pessoas e voltou para o céu. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele veio com anjos e com lenços e limparam as lágrimas dos homens e foram para o céu. Não! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele abriu uma igreja e pôs os homens lá dançar e morrer e Ele foi para o céu. Não! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez umas cadeiras e veio lá chamou o mundo para sentar e Ele também sentou com eles e ria com eles. Não! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, gave, chinique ele, adonei, que deu o seu filho, o seu melhor, que deu, deu, para que aquele que nele crê não perece na vida eterna. Ele deu, ele selou a nossa relação com Dar. Então nós temos, e Romanos 5, 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco. em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ele provou. O amor de Deus foi provado por dar. Se você não sabe dar nada a Deus, você não ama Ele. Pode cantar, eu não amo ranza isso. Onde você vai cala? Não queremos ouvir sua voz dessa vez. Cara, ele é na lente lindo. Ui, tinga, tinga. Não há nenhum relacionamento que vai se estabilizar sem algo em troca. A semente só se torna produtiva, só se multiplica 
quando lançado na terra. Enquanto estiver no teu bolso, não vai mudar a tua vida. Não vai se multiplicar. Será única. Lança na terra. Deus semeou Jesus na terra pela morte. Quando ele recitou, germinou, recitou. Deus colheu a nós agora. Estamos salvos. Por uma única semente. Enquanto a semente estiver na garrafa, um grão de milho pode produzir muitos grãos de milho. Um grão de feijão pode produzir muito feijão. Mas enquanto você ver aquele grão, se não lançar a terra aquele grão, vai morrer aquele grão. E o mundo se ri de nós. Porque oramos, nada acontece. Ri de nós. Você reza. O que mudou até aqui? Você vai à igreja. Porque nós, lembra, os muçulmanos, tem o zakat. É zakat, né? Zakat. Todo muçulmano foi ensinado isso. É por isso que se você for analisar bem, é raro ter muçulmanos pobres. É muito raro. Quem gere as maiores lojas de Zé de Maputo? Quem tem as lojas? São eles. Quem tem os mercados? São eles. Quem tem o, o, o Mapu Shopping Center? São eles. E quem controla e monitora o monte de Namacha em jejum? Vocês. Quando o assunto é um monte, é indiscutível. Eu me recordo. Perfeito. Quem vai a machamba e semeia? O que espera depois de semear? Eu vou colher. Agora, você não semeou nada. Espera o quê? Chega na machamba e capina. Eu estou à espera de colher. Sim, vai colher. Mas o que você não semeou? O quê? Capim, espinhos. Só ver a mim, todo o cabelo dele. Eu na minzenga e não vai cair de uma minzenga esses não sabem o que é isso o espírito de pobreza o espírito de pobreza foge quando você dá olha para isso pessoas que têm espírito de pobreza olha para isso. há pessoas que não são pobres só tem espírito de pobreza percebeu o que eu disse? Pessoas com espírito de pobreza, quando você menciona algo sobre dar na igreja, mesmo sendo missionários, pregadores ou pastores, eles manifestam um demônio. Não é! Você vê, se eu chegar aqui e dizer, amanhã, próximo mês, cada, cada membro da igreja tem que contribuir 5 mil metricais, é de ouvir alguns aqui. Porque é espírito de pobreza. Então as pessoas são perigosas para o reino de Deus. Porque limitam a bênção do povo. Porque não há bênção sem semear. Imagina Deus chegar e dizer, dá-me o teu filho. E você parar aqui e dizer, amém, irmãos, Deus me disse que é para dar o meu filho. Vocês chegam dizer, eu cancelo. Porque quando Deus pede uma coisa, você pensa que é o diabo. Para que ele nunca vai pedir pessoas. Ele nunca pede para você dar pessoas. Deixa eu dar exemplo de, às vezes Deus pede que você dê uma coisa que dói no seu coração. Como você quer receber coisas que doem no coração de Deus, se nunca deu o que dói no seu coração? Lá no céu não tem mais nada. Ele deu o seu melhor, o filho dele, e deu o Espírito Santo, e deu-nos os anjos. O ministério dos anjos. O que mais há no céu que ele não deu? Nada. Ele deu-nos tudo. Aquele que não poupou o seu próprio filho. O que mais não daria a nós? Há certas bênçãos Amados, pega nisso. Há certas bênçãos que, mesmo jejuando, mesmo tendo fé, nunca virão. Mesmo eu tinha fé. E jejuava, eu orava. E, Deus, e sou apóstolo. Ele disse: Eu sei que você é apóstolo, eu sei que você é ungido, sei que você tem fé, mas há uma coisa, meu filho. Isso é uma lei. E ninguém está acima da lei. Você me... É por isso que não doeu para aquele meu amigo, aquele apóstolo, que levou três caminhões para a beira. Não doeu para ele. Ele falou comigo. Ele disse, Honor, eu disse, como? Ele disse, eu estou a ir para lá. Ele disse que ele foi à igreja dele e anunciou. E a igreja não contribuiu. Ele disse a mim que ele ia para a beira. Levou três caminhões. Graças a Deus, ele é meu sósia. Ah, ninguém percebeu.
Ele não é meu xará, é meu sócio. Às vezes, quando fala de dar, até eu olho. Espírito de pobreza, olhar para mim assim. Sai! Out! Quando um governo africano diz, Bill Gates, temos malária aqui, ele não, não, não existe ter um milhão de dólares. Chega você dizer a um moçambicano pobre, dizer, Bill Gates, uh, Scrooge, die. Diz, hey, die. Die, die, morre. Esse saco de arroz é para eu, para mim e meu filho. A prosperidade vem do dar. Para acaso, quando você dá, você fica feliz. Por quê? Porque você sabe, o coração fica em paz. Você sabe que estou bem com Deus e ajudei alguém. Serveu uma alma. É por isso que quando há uma crise, há uma necessidade na casa de Deus e na igreja. Escuta, quando você vê, chega aqui. O outro vê que aqui não tem, não tem o que? Não tem, o que é aquilo aí mesmo? Não tem teto falso ali, não tem janela. Você diz, opa, aqui é uma oportunidade de semear. Enquanto muitos conseguem ver, é um problema. Oi, irmã está aqui a O que é ver, pessoal? Está a ver aqui a diferença. Alguém vê oportunidade, o outro vê problema. Eu quero dar-se o Senhor Abençoe-os Eu agradeço o Senhor